Herkese merhaba videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle selenyum konuşacağız. Selenyum vücudumuzda bulunan iz minerallerden birisi. Peki iz mineral nedir? Selenyum neden önemlidir? Selenyum eksikliği belirtileri nelerdir? Bu soruların cevabı videomda. Buyurun videoyu için. Selenyum bir iz mineral dedik. Peki iz mineral ne demek? İz mineral vücudumuzda küçük miktarlarda bulunan fakat önemli işlevleri olan minerallere verilen isim. Bunlar yardımcı moleküllerdir. Vücudumuzun bu moleküllere ihtiyacı var. Selenyumun vücudumuzda iki önemli görevi var. Genetik bilgimizi taşıyan DNA'mızın sentezinde görev alması. İkincisi ise tiroid bezi bildiğiniz gibi enerji metabolizmamızda oldukça önemli bir bez. Selenyum bunun hormonları olan tiroksin isimli T4 hormonunun T3 formuna yani aktif formu dönüşmesinde etkili. Peki selenyum içeren besinler nelerdir? Selenyum iki önemli kaynakta bol miktarda bulunur. Deniz ürünleri ve et ürünleri selenyumun en iyi kaynakları. Peki selenyum eksikliği ne zaman olur? Selenyum eksikliği 1. Bağırsaklarımızda bir emilim bozukluğu varsa buna örnek olarak gastrik bypass ameliyatları sonrasını söyleyebiliriz. Gastrik bypass ameliyatında hem gıda alımının azalmasından kaynaklı hem de emilim bozukluğu olduğundan dolayı hastalarda selenyum eksikliği oluşabilir. İkinci olarak 90 yaş üzerindeki yaşlı kişilerde selenyum eksikliği olma ihtimali yüksek. Bu yüzden minerallerinin sıklıkla ölçülerek takip edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak statin grubu kolesterol düşürücü ilaçlar selena proteinlerin üretimini azaltacağı için selenyum eksikliği oluşturabilir. Selena proteinler içerisinde selenyum bulunan önemli görevlere sahip olan proteinlerdir. Son olarak parenteral beslenen kişilerde selenyum eksikliği oluşabilir. Burada sadece selenyum değil, diğer iz minerallerin eksikliğine de dikkat etmek gerekiyor. Peki selenyum eksikliği eksiğini nasıl anlarım? Ee, selenyum bir sürü farklı proteinin yapımında görevlidir. Bunlardan birisi de glutatyon proteini. Eğer glutatyon proteini vücudumuzda eksik olursa kalp yetmezliği oluşabilir. Selenyum ve üreme sağlığı arasında da önemli bir ilişki var. Selenyum eksikliği erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa neden olabilir. Yorgunluk ve beyin sisi de selenyum eksikliği belirtilerinden tiroid hormonlarıyla ilişkili biliyorsunuz ki selenyum tiroid ve bezinin az çalışması da hipotiroidiye neden oluyor ve sonuçta da yorgunluk oluşabiliyor. Beyin sisi zihin bulanıklığı da diyebiliriz. Zihin bulanıklığı da selenyuma ihtiyaç duyan sinir hücrelerinin selenyuma ulaşamamasından kaynaklı oluşuyor. İskelet kaslarınızda ağrı, yorgunluk ve güçsüzlük hissediyorsanız selenyum eksikliğiniz olabilir. Selenyum hem iskelet kaslarına yani istemli olarak hareket ettirebildiğimiz kaslara hem de bizden bağımsız olarak çalışan kalp kasına etki eder. Yeterli selenyum olmazsa vücudumuzdaki canlılığımızın kaynağı olan mitokondrimizin fonksiyonları bozulur ve kas yorgunluğu, kas güçsüzlüğü oluşur. Selenyum eksikliğinde vücudumuzda duygu durum bozuklukları da oluşur. Ruh halimizde karmaşık hissetme, anksiyete gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Hipotiroidizmde selenyum eksikliğinin en önemli belirtilerinden birisi. En başta belirttiğim gibi selenyumun tiroid hormonu üzerindeki önemli etkileri hipotiroidizm oluşumuna neden olabilir. Tiroid bezinin az çalışması, kilo verme, sebepsiz yere kilo alma, fazla yorgunluk, halsizlik ve saç kaybına neden olabilir. Yine bu dönemde en önemli ihtiyacımız olan şey bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Eğer selenyum eksiğimiz varsa zayıf bir immün sisteme sahip olma ihtimalimiz var. Selenyum eksikliğinde bakteri ve virüs kaynağı enfeksiyonlara, grip nezle gibi hastalıklara daha çok yakalanabiliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekir. Eğer kendinizde selenyumla ilgili bir eksiklik belirtisi, bir veya birden fazla eksiklik belirtisi gördüyseniz lütfen doktorunuza başvurun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.